हेलो भिवर्स आज के भिडियो एसि सार्किटर और एक गुरुतवपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तो ये एसि सार्किटर एपारेंट पावर ए पावर फैक्टर रिलेटेड प्रब्लेम तो भिडियो शुरू कर आगे अवश्य बोलो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के एसि सार्किटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन तापे बुझते सुविधा हो विशेषकर एपारेंट पावर और पावर फैक्टर जो बेसिक क्लस टी से तो अवश्य देखते हैं नतून हो जाए तो देखो क्वेश्चन टीते बोलते अबटेन दि एपारेंट पावर एंड पावर फैक्टर अफ ए लोड हूज इम्पिडेंस इज जेड इक्ुअल टू सिक्सटी प्लस जे फर्टी ओह ओन दि एप्लाइड भोल्टेज इज भिटी इक्ुअल टू वन हंड्रेड फिफ्टी कस थ्री हंड्रेड सेभनटी सेभनटी प्लस टेन डिग्री भोल्ट तो ये रखम एक डाटा दे तो बेर करते हैं कि लोडर एक्रस एपारेंट पावर ए पावर फैक्टर टी तो हमें जो क्षेत्र करब एखे जो डाटा देटार हेल्प नहीं इक्ुबैन सार्किट आँकब तो ये बेसिकाली एक लोडर कथा बोलते तो ये लोडा दीची से लोडर एक रोसे एक भोल्टेज देते एप्लाइड भोल्टेज भिटी तो ये हमें जो क्षेत्र करबा जो क्योंकुलेशन करते एपारेंट पावर पावर फैक्टर तो एपारेंट पावर जो अवश्य भि जाना आई ट लागे तो आई ट हिसाब करते हैं तो आई हिसाब करते हम अवश्य फेजर फर्मे फेजर फर्मे जो नहीं सबा जान फेजर फर्मे वन हंड्रेड फिफ्टी एंगल टेन डिग्री और हमारी इम्पिडेंस भूटा देखा सिक्सटी प्लस जे फर्टी तो देखो ये इम्पिडेंस भूटा देखान बुझते हैं ये बेसिकाली एक इंडक्टिव टाइप लोड क्यों ना ये जे फर्टी आसचे सो एट प्लस आसते जेहेतु हमारे ये इंडक्टिव टाइप लोड और जो माइनस आसत बला हतो कैपासिटी लोड ठीक है तो इंडक्टिव टाइप लोड मैंने अवश्य पावर फैक्टर लैक कर तो आप देखो से आदो लैक पड़े कि ना तो आगे हमें जो आई ट लागे से आई टा एखान बेर करब आगे तो आई टी आई टी इज इक्ल टू सीम्पलि कत भिओपटी डिवाइडेड बेड तो भिओपटीर भैल्यू हम हंड्रेड फिफ्टी एंगल जस्ट फेजर फर्मे तो जस्ट मैगनीच्यूटा और फेजा बसे फेज हम टेन डिग्री और जेडर भैल्यू हम कत सिक्सटी प्लस जे फर्टी जेटा हिसाब कर ले हमें जस्ट क्योंकुलेटारे ये कमप्लेक्स मुडे नहीं क्योंकुलेशन कर वन हंड्रेड फिफ्टी एंगल टेन डिग्री डिवाइडेड बिक्सटी प्लस जे फर्टी जे रेजाल पाइल से आर आठती फर्मे नहीं सरस लिखे दीब कत आसते टू पॉइंट जिरो एट जिरो वन टू पॉइंट जिरो एट जिरो वन एंगल माइनस टोटी हिसाब कर फिलते फर्मे नहींिकाली दाड़े कत टू पॉइंट जिरो एट जिरो वन कस कत एंगुलर फ्रिकुएन्सि तीन सौ सतर थ्री हंड्रेड सेभनटी सेभनटी प्लस सरि प्लस ना फेजा कत आसल माइनस टोटी थ्री पॉइंट सिक्स नाइन जिरो वन डिग्री एमपियर तो ये टाइम डोम फर्मे निल जस्ट हमें जो क्षेत्र करब আমরা জাস্ট এখান থেকে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা হিসাব করব তো অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ফর্মুলা কি আমাদের এখানে যেহেতু ম্যাগনি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা জানা আছে তো আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর ইয়েতেই আমরা করি জাস্ট হাফ ভি এম ইন্টু আই এম তো এটা তো বেসিক ক্লাস আমি দেখিয়েছি জাস্ট রিয়াল পাওয়ার যে অংশটা সেটা আমরা আমরা জানি যে হাফ ভি এম আই এম কস থিটা ভি মাইনাস থিটা আই যার 
হাফ ভি এম আই এম পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার যেটা হিসাব করলে আমার দাদায় হচ্ছে কত হাফ ইন্টু ভি এম এর ভ্যালু হচ্ছে কত ভি এম এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা আর আই এম এর ভ্যালু তো মাত্র পাইলাম কত টু পয়েন্ট জিরো এইট জিরো ওয়ান এটা হিসাব করলে আমাদের আসে দেখুন টু পয়েন্ট জিরো এইট জিরো ওয়ান ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ডিভাইডেড বাই টু একশো ছাপ্পান্ন দশমিক শূন্য শূন্য সাত পাঁচ বইতে মেবি এটা একশো ছাপ্পান্নই লিখছে একশো ছাপ্পান্ন দশমিক শূন্য শূন্য সাত পাঁচ তো অবশ্যই ইউনিটটা উল্লেখ করতে হবে এটার ইউনিট হচ্ছে কি ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার যেহেতু ভোল্টেজ আর অ্যাম্পিয়ার গুণন হইল তো এটাকে ইউনিটটা হবে হচ্ছে ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আগে দুটো প্রবলেমে যদি আমি মানে এর আগে যে দুটো ক্লাস দিয়েছি সেখানে ইউনিট যদি না দিয়ে থাকি হয়তো বা আমি মনের গুলে দেয়নি তো সেখানেও কিন্তু ইউনিটটা বসবে অ্যাপারেট পাওয়ারের ইউনিট হচ্ছে আমার কি এরকম ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আর পাওয়ার ফ্যাক্টরটা লাগবে এই যে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হয়ে গেছে এবার পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কত পাওয়ার ফ্যাক্টর পি এফ ইজ ইকুয়াল টু জাস্ট কি কস থ্রিটা ভি মাইনাস থ্রিটা আই তো কস থ্রিটা ভি মাইনাস থ্রিটা আই জাস্ট এই দুইটা বিয়োগ করে নিয়ে হবে তো থ্রিটা ভি হচ্ছে আমার কত এই যে মাইনাস হয়ে গেল থ্রিটা ভি এই যে প্লাস টেন ডিগ্রি টেন ডিগ্রি মাইনাস থ্রিটা আই থ্রিটা আই এর জন্য ফেসটা কত এই যে মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন জিরো ওয়ান মানে প্লাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে অবভিয়াসলি তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গিয়ে প্লাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন জিরো ওয়ান আমরা জাস্ট এই অবস্থায় ক্যালকুলেটার সরাসরি করে দিব দশ ডিগ্রি প্লাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন জিরো ওয়ান দুটো যোগ করলে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি টু জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি টু এখনো কমপ্লিট হয়নি আমাদের ল্যাগ নাকি লিড এটা যাচাই করতে হবে তো ল্যাগ নাকি লিড এটা দেখতে হলে আমরা একটু ছোট করে ফেদর ডায়াগ্রামটা যদি আঁকাই তাহলে দেখুন এটাকে রেফারেন্স ধরলাম এই যে এটাকে রেফারেন্স ধরলাম তাহলে আমার কি ভিডিটা কি বলতেছে দশ ডিগ্রি লিডে আছে তো রেফারেন্স থেকে দশ ডিগ্রি লিডে মানে এটা জাস্ট এটা হলো ভিটির ডিরেকশন লিড মানে তো আমার কি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ চাপ তো রেফারেন্স থেকে এই দেখুন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দশ ডিগ্রি গেলাম দশ ডিগ্রি আর কি প্লাস টেন ডিগ্রি এটা হলো ভিটির ডিরেকশন আর আইটিটা কি বলছে আইটি হচ্ছে টু কস এই যে মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন জিরো ওয়ান ডিগ্রি দ্যাট মিন্স সেটা রেফারেন্স থেকে ক্লক ওয়াইজ আসবে ক্লক ওয়াইজ কতটুকু আসবে এই টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট আচ্ছা এই যে ডিরেকশন যেহেতু দিয়ে দিচ্ছি এই ক্ষেত্রে আর এখানে মাইনাসটা উল্লেখ করতে হবে না টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন জিরো ওয়ান ডিগ্রি এইভাবে জাস্ট দিয়ে দিলাম এটা হলো আইটি এখন দেখুন আমার পাওয়ার ফ্যাক্টর যাচাই করতে হলে দেখতে হয় আইটি ভিটি থেকে ল্যাক করছে নাকি লিক লিড করছে তো আপনারাই দেখুন আইটিটা ভিটি থেকে কি করছে ভিটি থেকে আমার কি ক্লক ওয়াইজ আসলে আমি আইটি পাচ্ছি সো অবশ্যই আইটিটা ভিটিকে ল্যাক করছে অর্থাৎ এখানে বেসিক্যালি এটা আসবে হলো পয়েন্ট এইট থ্রি টু ল্যাগিং তো আমি প্রথমে কি বলছিলাম যে আমাদের এটা ইন্ডাকটিভ লোড তো ইন্ডাকটিভ লোডে অলওয়েজ কারেন্ট ভোল্টেজকে ল্যাক করে তো ক্লক ওয়াইজ আসলে যেহেতু ল্যাক সেই কারণে কারেন্টটা ভোল্টেজকে ল্যাক করছে যদি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হইতো অর্থাৎ আইটি ভিটির এই সাইডে হইতো তাহলে কিন্তু ভিটি থেকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আসা লাগতো তো সেই ক্ষেত্রে সেটা হইতে হচ্ছে লিডিং তো আমাদের কিন্তু এখান থেকেও আমরা অলরেডি এই যে ডাটা বের করেও কিন্তু আমরা এখান থেকে ল্যাগিংই আমার আসতেছে দ্যাট মিন্স আমার প্রবলেমে প্রবলেম সলভ করা ঠিক আছে তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ